বন্ধুরা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা লাইব্রেরি প্রবন্ধটির ব্যাখ্যা জানছিলাম আজকে এসো আমরা কয়েকটা লাইনের ব্যাখ্যা খুব সহজে জেনে নেই দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব এখানে কিন্তু লেখক একটি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে আমাদের কাছে দেশ বিদেশ দেশ বিদেশ থেকে কিংবা অতীত বর্তমান থেকে মানবজাতির পত্র আসিতেছে তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সময়ের মানুষ আমাদেরকে কিন্তু তাদের যে অর্জিত জ্ঞানটি রয়েছে সেই জ্ঞানটি প্রেরণ করছে কিভাবে হ্যাঁ বন্ধুরা বই লিখে যাওয়ার মাধ্যমে এবং এই বই যখন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হয় তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারছি দেশ বিদেশ এবং অতীত বর্তমানে বিভিন্ন জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে যে জ্ঞানগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেই জ্ঞানগুলো সম্পর্কে আচ্ছা এই যে মানব জাতির পত্রগুলো আমাদের কাছে আসছে তার কিন্তু উত্তর দেওয়াটাও আমাদের জন্য খুব জরুরি আমরা কি তার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখব তার মানে হচ্ছে আমাদের কাছে অন্যদের সৃষ্টি করা এত জ্ঞান আসছে তার উত্তরে আমরা যদি অল্প কিছু শব্দ দিয়ে কিংবা আমরা যদি খুব কম কথায় কিংবা আমরা যদি খুব প্রভাব বিস্তারহীন জ্ঞান চর্চা করি তাহলে তার জবাবটা কিন্তু ঠিক মতো দেওয়া হয় না তার মানে আমরা যা কিছু গ্রহণ করছি তার বিপরীতে আমাদেরকে কিন্তু মহাবিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে অবদানটাও রাখতে হবে এই যে আমরা অবদানটি রাখছি না সেটি সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোকপাত করেছেন তারপর তিনি লিখেছেন সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুঁজিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকবে এটি দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন লেখক বলেছেন সকল দেশ অসীমকালের পটে তার মানে হচ্ছে যে সময়টি রয়েছে যে মহাকাল রয়েছে সেটিকে লেখক বলেছেন অসীম অর্থাৎ যার শেষ নেই বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তে দ্বিতীয় পাত্রেই লেখা থাকবে তার মানে হচ্ছে বাকি সবাই যখন নিজের নাম একেবারে পাথরে খোদাইয়ের মতো করে লিখছে অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে বাকি সবাই যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে কিংবা এমন জ্ঞান চর্চা করছে যাতে তার মৃত্যুর পরেও অন্যরা তাকে স্মরণ করে কিংবা শ্রদ্ধা করে সেরকম জ্ঞান যখন অন্য সবাই চর্চা করছে তখন আমরা বাঙালিরা কি কেবল দরখাস্তে দ্বিতীয় পাতেই নিজেদের নাম লিখব তার মানে হচ্ছে ওই যে আমরা একেবারে শেষে গিয়ে লিখি নিবেদক বিনীত অমুক কিংবা তমুক সেটার কথাই লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন তার মানে আমাদের নাম শুধুমাত্র আমরা দরখাস্ত কিংবা আবেদনের শেষ অংশেই লিখে থাকি লেখক বলেছেন আমাদের আসলে এই গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে জ্বর অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে সৈনিক দিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শঙ্খধ্বনিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার উপরকার মানে হচ্ছে মাচার উপরে যেটা থাকে সেটাকে বলছেন লেখক মাছের উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব তার মানে হচ্ছে লেখক বলছেন আমরা এই যে আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকি তার মানে হচ্ছে আমরা একেবারে তুচ্ছ বিষয় নিয়েই মেতে থাকি তার মানে হচ্ছে আমরা এমন সব কাজ করে নিজেদের সময়গুলোকে ব্যবহার করি যেগুলো আসলে কোনো উৎপাদনশীল কাজেই ব্যবহৃত করা যায় না তার মানে আমরা এমন এমন তুচ্ছ তুচ্ছ সব কাজ করি যেগুলো আসলে অন্য কারোর উপকারেই আসে না তাই লেখক বলছেন জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে তার মানে তোমার ভাগ্যে কিংবা মানব জাতির ভাগ্যে যা লেখা আছে তার মানে মনে করো প্রকৃতিতে প্রকৃতির কীরকম আচরণ হবে সেটিকে যদি আমরা অদৃষ্ট ধরি তার সাথে কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের একটা সংগ্রাম চলছে তার মানে হচ্ছে প্রকৃতিকে আমরা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছি এই যে দুর্নিবার সংগ্রাম এটির কথাই কিন্তু লেখক বোঝাতে চেয়েছেন আচ্ছা তারপর সৈনিক দিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে সংখোধনী বাজিয়া উঠিয়াছে তার মানে হচ্ছে সবাইকে এই সংগ্রামে ছাপিয়ে পড়ার কিন্তু আহ্বান জানানো হয়েছে এই আহ্বানে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা কি পিছিয়ে থাকব কখনোই নয় আমরাও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে এই 
মহাবিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে নিজেদের অবদানটি রাখবো